բարև ձեզ, ես արսեն եմ և սա վիրեի բազային կուրսի 12-որ դասն է։ Ես այսօր ցուց կտամ ոնց են օգտագործում վիրեի կամերան, եթե հիշում եք, ես մեր անցած դասերի սցենանա, իհարկե ես տեղ մի քանի բան փոխել եմ, ստեղ առաջ անհասկանալի ինչ որ բույս էր, ես հիմա նորմալ սենց ծաղիկ եմ տեղադրել, հենց պատրաստ իր տեքստուրաներով ամեն ինչով ուղակի փոխեցի։ Եվ ստեղ ունեմ դեր չմնշակած նյութեր, վարակույրներնա, մեկ էլ ես նկարնա։ Հիմա ես առակ դրանք կկարգավոր եմ, ու ձեզ էլ ծուց կտամ ոնց ապեց կտանալ վարակույրի նյութը, և կանցնենք արդեն վիրեի կամերային։ Դրա համար Ստեղ ինձ մոտ ես ոբյեկտը մի կտորա, այսինքն է շրջանակու մեջի մակերեսը մի հատ բոգսից, հա էձիտ պոլիով սարկացա։ Ստեղ բնականաբար մեզ պետք է երկու տարբեր նյութ ունենալ, առանց ին շրջանակի վրա և ես մակերեսի, հատվածը, ստեղ ինքը էձիտ պոլի իմեջ, տեսեք պոլիգոն մթերյալ այդի, սենց մի հատ բաժինկա, ատեղ դուք ինչ պոլիգոն որ նշեք, ծուցատալիս ձեր պոլիգոնի համար, այս սետ այդի թիվնա, տեսեք, որը իմա նշեմ մեկ ինվերտ արեց էլ, իպոխես նշացը չնշացով։ Եվ ստեղ արդեն կդնեմ երկուս։ Հիմա ինձ մոց տացվեց, որ ես մեջ տեղի մակերեսը համար մեկնա, պալիգոններով, մնացած բոլորը համար երկուսնա։ Եվ ես ստեղ կվերցնեմ դրած ինքը հարցնում այդ հին նյութը պահեմ, թե լրիվ նորը սարքեմ, բնականաբար մենք բանչ ունեինք դրած, ստեղ ընտում ենք Discard Old Material, ոք է։ Եվ մեզ ինքը հնարավորությունա տալիս դնել շատ կանակի իր արիս տարբեր նյութ դնելու հնարավորություն մեզ տվեց, մենք համարներով էլ ունեինք երկու թիվ, մեկ և երկու ստեղ է, տեսեք մեկ և երկուս։ Հրման առաջինը դա են մեր մեջ տեղի մակերեսներ, որ դեղ ենց նկարը պետ կա դնենք, ստեղ ստեղ հայտնվեց, կանի որ նկարները ապակու հետևն են դնում, ստեղ մի անգամից նենց կանենք, որտեն ստպավորություն էլ թողի, մեզ պետ կաղղակի ռեվլեկտը դնել սպիտակ և վերջ, ինքը գլազուրապատ կերամիկայի նյութնա, Ստեղից դուրս են գալիս և ես եկրորդը մենք պետք է դնենք շրջանակը, ինչ-որ նյութ, դն մենք էլ եվ իրը եմ տել, ստեղ կդնենք մուկ մոխրագույն, մի քիչ սենց շականակագույն ին մոտ, երևի սենց կամ ավելի մուկ, արդեն տող սենց մի քիչ պայլատ լին ես այս ծեր իրա ծուցատարին ու բնականաբար ռենդրը դեպքում ավելի չիչ ծուց կտամ ես ու ես այս մուլտիսապ ոբջեկտի միջոցով կարողացա երկու տարբեր նյութ տալ նույն ոբյեկտի վրա։ Ես շատ տարբեր տեղ էր կարակ ոգտագործեք ինքը ահակին պիտանի Եկիկ առանձ նացնենք, ստեղ տանք ոպն, որտվ ես վերևը մեզ պետ չի, մեզ պետք են ընդհամենը այս երկուսը։ Ստեղ իրանք հեսա նյութ ունեն տված, իհարկեր նյութ չկա ուղակի ստանդարդ վիրը եմ տելնա մոխրագույն։ � 
ֆալով ֆալովը գիտեք մի անգամ մենք օկտագորցել էինք բարխդ ստանալու համար հենց կահույքի վրա ամբողջովին դրել էինք ու բնորոշ կտորներին ստեղ էլի ես օկտագորցեմ իրան եկեք կանաչ ինչ որ գույն դնենք սենս կանաչ դնենք կենտրոնում իսկ եզրերի վրա եկեք ես նույն գույնի ավելի բաց երանգը վերցնենք այսենց այս կունենանք մենք որպես դիֆյուզի գույն ստեղ կարանք ես կանաչներից մեկը քոփի անենք դնենք դիֆյուզի վրա որպեսի ստեղ մեզ այդ գույնը ցուց տա իհարկե ես մի քիչ շատ կանաչ է եկեք թուլացնենք իրան գանք հայ այսենց ինչ որ կանաչ դնենք ու այս նույն գույնը ես քոփի կանեմ ստեղ էլ այս հիմնականը ես աշխատացնելու ստեղ էլ կդնեմ այսենց մի հատ կանաչ տեսեք ստեղ երկու գույն ա մեզ մոտ կենտրոնը ավելի մուգ է դեպի եզրերը բացա հենց կտորի տպավորություն է մեզ տալու սա չնայած վարակույրի դեպքում ես կփոխեմ այս գույների տեղը բացը կդնեմ կենտրոնը մուգը դեպի եզրեր գնացողը եւ որովհետեւ ապահովենք վարակույրի թափանցիկությունը պետք է այս ռեֆրակտը սևից բացացնել ինչքան բաց եք դուք դնում այդքան թափանցիկ է ստացվելու ձեզ ձեր մոտ վարակույրը տեսեք ստեղ թափանցիկ անում է ու դրանով որոշելու ենք ինչքանա մեզ պետք լինի թափանցիկ բնականաբար եթե կտորը հաստա քիչ թափանցիկ պետք է դնենք եթե շատ բարակ է դնում ենք սպիտակին մոտ որ ինքը շատ թափանցիկ բացի թափանցիկությունից ստեղ պետք է նաև իորը դնել 1 ամբողջ 01 որովհետեւ մեր մոտ ճունենա լույսի բեկում տեսեք ստեղ արդեն առանց բեկման է ցուց տալի իհարկե մի քիչ սխալ է մեզ ցուց տալի բայց ամեն դեպքում ապակունման հետևի պատկերները չի ծրմռում զուր ամբողջ 1-ի դեպքում եւ քանի որ մեզ մոտ ստեղ հաստ կտորա ես տենց եմ որոշել ռեֆրակտը կդնեմ բավականին մուգ ստեղ ինչքանա եկեք դնենք 17 17 17 այսինց եւ չմորանանք քիչ հաստն գլոսինսի թիվը որովհետեւ արևի ինգած ուժեղ լուսավոր հատվածները փափուկ լղոզած ցուց տա մեզ մոտ օրինակ եթե հիմա թափանցիկությունը ես շատացնեմ եւ ստեղ գլոսինսը դնեմ 0 ամբողջ 8 ստեղ տեսեք հետևը արդեն մեզ մոտ լղոզած է ցուց տալիս եթե դնենք 0 ամբողջ 9-ը քիչ կլղոզի ռեֆրակտի դեպքում կտրուկ է տարբերությունը ցուց տալ ես հիմա քիչ թիվ կդնեմ ահա տեսեք 0 ամբողջ 98 0 ամբողջ 97 տեսեք քիչ քիչ ընդեղ լղոզվում է ես ուզում եի դնեի 0 ամբողջ 6 ստեղ ընդհանուր սենս փայլատա ցուց տալու եւ այս ռեֆրակտը կդնեմ 17 17 17 17 մուգ մոխրագույն շատ կարևոր հանգամանք է նաև որ չմորանանք այս վարակույրների վրա դնել հաստություն եթե ձեր մոտ առանց հաստության է այսինքն ուղակի փլենի նման է սարկած այս ամեն ինչը սխալ է աշխատելու անպայման կտորը կապչունի վարակույր է թե ինչ է եթե թափանցիկություն է իրան տալիս ռեֆրակտով ու գլոսինսով պետք է անպայման ինքը ունենա հաստություն ստեղ շել են դրել 0 ամբողջ 5 կարակ մի քիչ քիչ էլ դնեք այդքան էական չի կարևորը ունենա հաստություն երկու պատից կազմված լինի եւ եկեք տեսնենք ինչ է մեզ մոտ դառել այս փակենք կան կամերայի հիմնական մեր դիրքը ու միաց սխմենք ռենդեր ռենդերը ավարտվեց հես ամեր վարակույրները ստեղ ես իհարկե մի հատ էլ բան կմիացնեմ իրա նյութի մեջ այս ավեկտ շեդոուս ինքը խտությունը ավելի մուգ կանի դրանով կտորի հաստությունը լավ կզգան կարամ սենս միաց փոքր տեղ ռենդեր անեմ միացրած ժամանակ որ տարբերությունը տեսնենք մեզ եթե անջատեմ տեսեք ստեղ մի թեթև ավելի մուգ է եղել ես նախընտրում եմ այս ավեք շեդո վարակույրների դեպքում միացնեմ կախված իհարկ իրա թափանցիկությունից հնարավորած ձեզ այդ պետք չգա հակառակը կարա ինչ որ ուրիշ խնդիրներ տա ամեն դեպքում երկու տարբերակով էլ 
պետք ա փորձ եք կամ անջատած ռենդերան եք կամ միացած տեսնեք ինչ ձևա ձեր դուրը ավելի շատ գալիս ես իրան հենց սենց կթող եմ տեսեք մեր նկարն էլ ստեղ ստացվեց իհարկե պատուհանից վրեն բլի կանգել սենց սպիտակ լույսա վրա եւ անցնում բայց տարբեր ռակուրսներից որն այն ինքը տարբեր ձև է մեզ ցուց տալու ամեն դեպքում նկարի կեսը տեսեք երևում է կեսնել պատուհանի բլիկնա հիմա եկեք նայենք կամերայի պարամետրերը իհարկե ես ամենա սկզբից որ ձեզ ասացի Vue-ի կամերա ձեզ խափեցի խոսքը գնալու է 3D Max-ի ստանդարտ ֆիզիկալ կամերայի մասին այդ կամերան հին վերսիաներում այդքան լավը չեր իսկ այս վերջի վերսիաների ֆիզիկալ կամերան շատ լավն է ու մենք հենց կնայինք դրա պարամետրերը սկզբի համար ես կջնջեմ սցենարը մեղած կամերաները որ մեզ չխանգարի ստեղ կսարք եմ սովորական պերսպեկտիվա ու չունենալով կամերա եթե մենք պերսպեկտիվայում ընտրենք ինչ որ մի հատ դիրք սխմենք Ctrl C հենց այդ դիրքի վրա դնում է ինքը ֆիզիկալ կամերան այ հեսա հայտնվեց ֆիզիկալ կամերա ստեղ էլ գրում է տեսեք ֆիզիկալ կամերա մյուս տեսքերից մենք կարանք տեսնենք ուր այդ կամերան ինչ տեսք ունի այ հեսա ինքը եթե մենակ կամերայի հետ եք աշխատելու ձեզ մի հատ հեշտ ձև ասեմ այս սելեկշն ֆիլտրից ընտրում եք կամերա ու ձեր մոտ էլ ոչ մի ուրիշ բան ձեր հետ տակ չի ընկնի չի նշվի տեսեք մենակ կամերայի վրա կարակ քլիկանեք ու մենակ ինքը կնշվի որովհետև ֆիզիկալ կամերան ոնց որ բոլոր կամերաները կազմվածա երկու մասից հենց կամերայից եւ թարգետից թարգետ հետի են ուղությունն որտեղ նայում է կամերան եթե մենք թարգետը դնենք ստեղ օբյեկտներից ինչ որ մեկի վրա որնակ ես դմբոյի վրա ստեղ նայում եմ կամերայից ես ինչ փոփոխում եմ ստեղ մի արժանանակ ցուց է տալիս թարգետ ես դրեց ես դմբոյի վրա հիմա եկեք նշեմ կամերան ու սենց իրան սենյակով պտտեմ տեսեք ոնց տանում եմ ես իրան թե կուզ վերևն երկև ինքը միշտ նայում է ընդեղ որտեղ մեր մոտ թարգետն է ու տեն շատ հեշտ տալինում իրան կառավար է ինտերիերների հետ կապված մեզ պետք է որ մեն թարգետը եւ կամերան լինեն նույն բարձրության վրա հիմնականում որպես ստանդարտ դնում են սենյակի կենտրոնով դուք կարակ ես մուվ գործիքը նշած ժամանակ մի հատ թարգետը նշեք ստեղ ինչ որ թիվ գրեք օրինակ 140 ու այդ նույն թիվը դնեք կամերային ստեղ էլի 140 իրանք գտնվեն նույն գծի վրա եւ կամերայի ու թարգետի մեջ տեղը կա սենս մի հատ գիծ այ հեսա եթե այդ գիծը նշեք երկուսն էլ իրար հետ կնշվի ստեղ էլի շատ հարմարա վերև ներքև բարձացնել օրինակ տեսեք սենս կարանք ընդհանուր տեսնենք ինտերիեր ռենդեր անելուց ցանկալի է ձեր ինտերիերը շատ երևա ձեր կամերայի մեջ բնականաբար դու գնալու եք ինչ որ անկյուն ընտրեք որտեղից երևալու է ձեր ուզած ինտերիերը եւ փորձելու եք ռենդեր անել բնականաբար լիքը բան մեջը տեղ չի անելու ոնց որ հիմա հիմ մոտ ինչա պետք կանել եւ որ դուք նշում եք հենց կամերան այ հեսա նշած այն մոտ կամերան մոդիֆի մեջ ցուց է տալիս կամերայի պարամետրերը այս խնդիրը լուծելու համար որովհետեւ ավելի շատ բան տեսնենք մեզ պետք է այս սպեցիֆայ ֆովը անջատել եւ ակտիվանմա ֆոկալ լենք պարամետրերը տեսեք միլիմետրով աստեղ գրած այս միլիմետրերը համապատասխանում են բոլոր վիդեո կամերաների եւ ֆոտո կամերաների օպտիկայի միլիմետրերի հետ իհարկե պետք է հաշվի առնել կամերայի մատրիցան պրոֆեսիոնալ օպտիկայի այսինքն պրոֆեսիոնալ կամերաների մոտ 36 մմ իրա մատրիցան ու 3D մեջ հենց տենցել դրած է տեսեք ստեղ գրած է 35 մմ ֆուլ ֆրեյմ ու ստեղ գրած է 36 մմ այս ստանդարտը սրան ձեր չենք տալի թողում ենք հանգիստ մենք փոփոխելու ենք ֆոկալ լենգի միլիմետրերը ինտերիերի դեպքում մենք կարանք այս թիվի իջացնենք տեսեք իշքան իջացնում ենք այդքան մեր ինտերիերը սկսում է ավելի շատ երևալ իհարկե ինչ որ չափ կա այդ չափից ավել պետք չի այս թիվը փոքրացնել ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս 24-ից ներքև ճիճնել 24-ը դա էլի ընդունված ստանդարտ է օպտիկաների մեջ ինքը պետք է որ ձեզ բավարարի հատուկ դեպքերում կարակ իջացնեք 20 նաև 18 եթե շատ մոտիկ օբյեկտներ ճունեք ձեզ մոտ դրած եթե ստեղ օրինակ վերցնենք մի հատ օբյեկտ դնենք օրինակ ես ցիլինդրը հա սենց սարքեմ տեսեք ինքը եզրերի վրա օվալա ցուց տալիս 
ստեղ կենտրոնում նորմալ կլորա, բայց ես եզրերի վրա ծուցատալիս ովալ։ Սինքն լուր շեղումներ կան, դրա համար ձեզ խորուր չեմ տա շատ փոխեք, ստեղելի հետ դնեմ կամերա, ձեզ խորուր չեմ տա շատ փոքրացնեք այդ միլի մետրերը ստեղ 18 է դրել, եկեք դնենք 24, 24-ի դեպքում, նորից ընտրեմ, 24-ի դեպքում ես զերի վրա տեսեք այդքան ովալ չի սարքում, ինչքան ծած էր, նու պարզա ինչքան ծած էր, այդքան ովալաձև շեղումներ շատա լինելու, ովալի � հավասար դնենք 50-50 բարցրությունը թողենք 20։ Ինքը հավասարա չապա, բայց ես եզրերի վրա տեսեք դարմա ուղանքյուն։ Եթե միլի մետրերից պոխենք, ստեղ սարքենք 16 որինակի համար, ու բերենք դնենք ստեղ տեսեք ինքը ուղանքյու ինչ դեվորմացյան էրա տեղի ունենում ես էլ բերեմ ստեղ, նայք ահավորա։ լավ, մի խոսքով, մեզ սենց շատ պետ չի, եկ եկ նորից ընտրենք ստեղ գրենք 24, և արդեն կարանք նորմալ ամենչը տեսնենք։ 24-ի դեպքում կարակ արդեն շարժ եք, տեսնեք, որ հատվացնա ձեզ պետ, ու շատ իր եղեք կամերան պատերից դուր չէ հանեք, որտև ռենդեր չէ հանի, սևա ռենդեր անելու, ընտրենք � կարվանանք նշենք, այս ենց, ուղ է, կարակ ընդհան որ ես գծիցել ընտրեք ու սենց աչու ձաղ տանեք ենց կամերայի տեսքից, բայք եք մի հատ ռենդեր անենք սենց, էս մի տարբերակը ունեցանք, եք եք կլոն անենք, իչացնենք ն ռենդեր անենք, անկյունից ավելի շատ են ինտերյերներում կամերան դնում, այս ենց էլ ու շատ իրենք լինում, որ պատիս դուր չգա, ստեղ արդենք կարանք թարգիթը ընտրենք, ուրա մեր կամերան, որինակ նենց հանենք ես պատու հ ռենդեր տանք, ուրեմ են կախված ինտերեր ձիզայնից հաճախ ծանկություն առաջանում, ավլի շատ հատակը ծուց տալ, կան առաստաղը, եկ եկ ես կլոն անենք, իչացնենք ներքև, ես պակենք, որինակ այս ենց, կամերան բարցաստու� Եկ եք հենց տես կիցնայինք, դնենք այս ենց, ա, որպիսի ավելի շատ ծուցտանք հատակը առաստաղը կիչ էր բա, բայց սենց դեպքերում խնդիրը առաջանում, եվ որ ձեր մոտ ընդհանուր գծերը ինտերերի հերանկարով սխալ են ծուրա երևում, ու նույն էլ հակարակը, եթե կամերան մենք իչացնենք ներքև, թարգիթը բարցացնենք վերև, որպիսի առաստաղը շատ երևա, այս ենց, տեսեք, էլ ին նույն ձև մեր մոտ ծրվում են պատերը, էս դեպքում ծուցտակ ինտերյարը, ինչ կարելի է անել էս դեպքում, կամերայի պարամետրերի մեջ, կա որինակ սենց բաժին, կոչումա պերսպեկցիվ կնտրոլ, ինքը պագ ասենց լինում, միատ վրեն կլի կարեք ինքը կբացվի, պերսպեկցիվ կնտրոլի մեջ 
Եթե հիմա մենք սենց նայենք ինչ էր ծուս տալի զրոյի դեպքում, տեսեք հիմա կիչ կիչ սենց փոխ եմ, մի մոտ վերծիկալ գծերը ուղղվումա, տեսեք ես պատուհանի գիցը ուղղվեց, ստեղ վարակույրն է լուղվեց, ն Եկ եկ ես էլ կլոն անենք, իչ հասնենք ներքև, հերթով հետո կնայենք սաղ։ Ու իմա հանենք հակարակը, բարցացնենք կամերան վերև, որպիսի ավելի շատ հատակը ծուծ տանք, թարգետի իչ հասնենք ներքև, ու փորձենք ես փոխում ենք, հակարակը թիվի իչացնում ենք, սամբողջ եկրանով բացենք, ինքը ստանդարդով զրոյա սենց էր ծուս տալու, են անգամ մենք հակարակն էինք արել, դրամար ավլի շատ էր դեվորմացյան մեզ ծուս տալիս, սենց նայք կամերան շարժովում է, բայց ու շատ իր եղեք սնս պատերից դուրս չգակ, այս ենց, նու վերև ներքև կարակ հանգիստ շարժեք, այս ենց, մի ատել սենց ռենդր տանք, ավարդվեց մեր ռենդրը, եկեք ես էլ կլոն անենք ու տեսնենք ինչ տարբերակներ ունեցանք։ Ուրեմ են, էս մեկը կենտրոնովա, առանց թարգետի ու կամերայի վերև ներքևի, էս մեկը վերևից ներքև ենք նայում, տեսեք ավլի շատ հատակնա երևում, կախված ձեր ձիզայնից, թե ոնց եք ուզում ծուցտա, կարակ բոլոր տարբերակնեն է լոգտագործեք։ Եթե ընդհանուր ուզում եք հավասար ծուցտա, բնականաբար կամերան ու թարգիթը դնում եք իրար հավասար ու բարցրության արմով սենյակի � ստեղ այդ թիվը պեստ է կանում, այս ամենչը չմորանակ մուվի ժամանակ, հանգարծ ռոտետի դեպքում դնեք ուրիշ բաներ ալինելու։ Ու սենց արդեն հավասար երևում աստեղ չմորանանք հետ բերենք, որտև մենք շեղել էինք։ Այս ենց հավելի լավ, երկե շեղում չկա, ուղակի ընդհանուր իմ դիտակետը իչացրել եմ ներքևի հատվացից, ես եք եք մի կիչ առաջ բերենք ուրտև աչու ձախանն եմ մի անգամից պատերիս դուրս ագալիս։ Այս տարբերակը ինչ-որ այս ենց ռակուրսներ, հա, ավելի արձիս ծիկ ստեղցագործ, ինչ-որ մոտեցումներ են փորձում ծուծ տալ, կամերան կարամոտիկ լինի, թեքված լինի տարբեր անկյուններ, ստեղից էլ կարակ կամերան կարավար եք, ես մեկը հետ կամերայի դեպքում, պերսպեկցիվայի դեպքում ես գործիքների տեսքը պոխվումա, կամերայի դեպքում, որինակ ես առաջինը, դոլի կեմրա, եթե ընտրենք հետ ու առաջ անում կամերան, տեսեք բոլոր տեսքերի վրա էրևումա ինչ � Սա ընդհանուր թեքում է ձեր կամերան, պտտում է էլ, իպ ժամսլակի ուղությամբ կամ հակարակը։ Իսկ սա 
ուղակի պտտումա աստ թարգետ ես, ինքն որտեղ ձեր մոտ թարգետը դրացա, ինքը աստ է թարգետի պտտվումա, ու էլի կարակ հենց տեղով ընտրեք ինչ հակուրս եք ուզում, ինչին եք ուզում նա եք, կարակ սենց գակ, մոտիկ, միդլ կլիկ ով էլ սենց ընդհանուր կարակ շարժեք, ու ինչ-որ սենց արդիստիկ անկյուն ընտրեք։ Ես էլ ա տարբերակ, բայց բնականաբար ինտերեր ծուցտալույի մաստենա, որ ձեր ձիզայնը ամբողջությ Ես էլ էլի կլոն անենք, միչ հասնենք ներքև, ես էլ պակենք։ Ուրեմ են ոչ միշտ ա, որ ինտերեր եք ռենդեր անելու ու կամերան հեջ պարտադիր չի, որ ձեր մոտ 24 միլիմետր դրաց լինի։ Եթե դուք ինչ-որ ոբյեկտ եք ուզում Ես մի հատ L սխմ եմ մի հատ P, հիմա ամբողջությամբ ռես է տեղավ մեր կամերայի պարամետրերը, եկեք ես ոբյեկնեց մեկին ընտրենք Z սխմ ենք, որ սենց բերենք կենտրոն, հիմա նորից Ctrl C եմ դնում, ինք էլի դրեց իրա հին ձև բայց գամը ստեղ ու ես միլիմետրերը բարցացնեմ, ոչ թե իչացնեմ, որ շատ էրևա ինտերերից, այլ սենց բարցացնեմ, իմ մոտ հերադիտակի նման ոբյեկները մոտիկա բերելու։ Երկե շատ սենց պետ չի կամերան դնել հերու Ես հերիկա որպիսի ձեր մոտ լավ հերանը կար լինի ինչ-որ առանձին ոբյեկներ ծուս տալու համար, որինակ սենց։ Նդանուր արմամբ մենք մեր աչկի կրճատման հավասար եթե ուզենանք դնենք, այդ մոտավոր 40-50 միլիմետրնա։ Նու երկու աչկի դեպքում մի քիչ ավելի շատ ենք տեսնում, բայց մի աչկի դեպքում կրճատումը մոտավոր 50 միլիմետրին է համարժեք, դրամար կարակ դնեք 50 միլիմետր, եթե կոնքրետ ոբյեկտ եք ուզում նա էլ, ստեղ ես արդեն մայուսի միդլ կլիկով եմ աչուծաղթանում, նորից Հիմա մի հատ նոր ու հետաքրքիր բան ծուս տամ ձեզ։ Եթե դուք ռենդր է կանում կոնքրետ ոբյեկտ, սենց մոտիքից, ստեղ դնում ենք 50 միլիմետր ու շատ մի հատ հետաքրքիր վունքթյակա, որը կոչվում է դեպտովիլ, դա հեսա, եթե մենք իրան միացնենք, ինքը նկարին տալույա խորություն, տեսեք վիպորտ մել, մի անգամից են հետևի մասը բլա ռեղավ, իսկական ոպցիկայի մոտելա տենց, եթե դուք ինչոն մի բանի վրա վոկուս եք բրնում նկարում եք, դրանից հետ և առաջ բլա ռալինում, նույն բանն էլ անում է այս կամերան։ Ասեմ դեզ այս կամերան նույն վոտոապարատի կամերայի պրինցիպով ասարկած, եթե դուք ես ամեն ինչի լավ իմանակ, շատ հեշտ կարակ վոտոյի լինզայի վրա էլ է տամեն ինչը դնեք ու վիդյո կամերայի Եթե մենք վոկուս ուզում ենք բրնենք կոնքրետ ինչ-որ մի առարկայի վրա, պետք է արդեն ես թարգետը շարժենք, տեսեք հիմա թարգետը մեզ մոտ դրացա այս ոբյեկտի մոտ, եթե մենք կամերան նշենք, տեսեք � Հիմա որս ենց ձեր չտամ թողեմ, տեսեք այդ ամեն չէ եկավ։ Ես էվեկտը մենք կարանք շատ ասնենք կամ կչացնենք, պոխելով այսը պերջուրի էվը։ Ստանդարդով դրացա ուտ, բայց եթե մենք դնենք երկուսու ուտ, ես գո� 
Եթե մենք հիմա render անենք, միացենց նա ենք ինչա ստացվել։ Տեսեք ստեղ ինքը ամբողջությամբ focus image ա, ու ինչքան հերվանում է մեր մոտ պլանները, այդքան ընդեղ ավելի շատ է բլարեղած։ Հիմա այս մի հատել կդնեմ target-ը այս orange դմբոյի վրա, եկ եկ ես կլոն անենք։ Ինչ ասնենք սենց ներքև, որ հետո համեմատ ենք իրար հետ։ Ստեղ ես թարգետը վերցնեմ ու բերեմ առաջ։ Եթե ես տեղափոխությունից ձեր մոտ չեք ուզում, որ խաղթվի ձեր տեսքը, ուզում եք տեսքը պահպանվի ուղակի փոխվի վոկուսի տարածությունը, կամպազիթյան։ Իհարկ ես տեմ մի քիշտ տարբերվում է, տեսեք մեծ անում փոքրանում է, բայց էդ բնական ոպսիկայի կանոններով է փոխվում։ Եթե դուք վոկուսի տարածությունը փոխում եք, ձեր մոտ սենց թենենց տեսքը մի քիշ Եթե այս էվը կչացնենք 50 միլի մետր ու դնենք մեկ ու չորս, տենց ոպցիկակա, դրանով պարտրետ են նկարում, դնենք իմա մեկ ու չորս, 50 միլի մետր, այս պարտրետ անելու հենց ոպցիկայա, դեսեք ավելի շատ շատացավ, մի հատել առաջ ես ձախի վրայ է բրնած, ստեղ որանջի վրայ, իհարկ ես տեմ մի քիտ շատ շատացրեցի էդ տեպտով վիլդը, ստեղ քիչա, բայց ընդհանուր տեսեք այկին հետաքրքիրա տարբերությունները։ Հիմա եկ եկ մի հատ ուրիշ տարբեր Այս ենց, տեսեք բարցրի վրայվա գիծ անսնում, այս գիծ ընդհանուր սենց, եթե երկար էլ գնակ, ապչունի, նենց չոր մենակ թարգեիթնա վոկուսի մեջ, իրանից աչու ձախ ու հետ առաջ բլարանում, չէ, տենց չի, մենակ հետ ու առաջ, Ստեղ հիմա եք եք նայինք ինչ ալինելու, տեսեք բարցերը վոկուսի մեջ են, սրանք արդեն վոկուսից դուրս է կան։ Մի ատել սենց ռենդեր անենք, ստեղ էլ բարցերի վրա է վոկուսը դրած, սրանք տեսեք ավելի շատ են բլարեղել։ Սև ենք անում եիքսեր, որպիսի գամման չխաղթվի, եթե պինջի կամ ջպեք սև անենք, ավելի մութ հաստացվելու, են ինչը ստեղ տեսնում ենք, նույն գամայով եթե ուզում եք սև անեք, ամպայման եիքսեր ենք սև անում, ստեղ նշելու է այդ ամոտ։ Են բոլոր տարբեր ակնեն էլ սեիվ արեցի, հիմա եք եք եկսպերիմենտներ անենք տարբեր դիրքեր իս դնենք։ Ասեմ նաև, որ դեպտովիլդը շատ անում է ոչ միայն էվիտիվը փոքրացնելու դեպքում, Այս որանժի վրա, ուրա, այ հեսա, ստեղ ընտրեմ կամերա, որ ուրիշ բան չնշի, ու ստեղ եք եք ուրիշ հրակուրսներ ընտրենք, արդեն կարանք ստեղ ով սենց բարցրանանք, կանի որ մեր մոտ արդիստիկ մոտեցում է, ոնց ուզենք կարանք իրանց ծրենք, ավ սենց մի բան, դնենք, կարանք մի քիչ էլ մոտի գանք, հիմա տեսեք, ձեր չեմ տալիս դեպտովիլդը եկավ տեղը, այս պայտից եկ սուրան էլ նայք, 
ինքը այ էս գծի վրա ինչ տեսնում ա ֆոկուսի մեջ ա պահում ստեղ հիմա ես կանեմ 2 8-ով հայսենս ու նույն 2 8-ով մի քիչ հերվից կանեմ բայց բարձ է միլիմետրերով ու մենք կամեմատենք թե դեպտ օֆ ֆիլդը ոնց ա շատանում կամ կճանում ստեղ ես արևը ժամանակավոր կանջատ եմ որ են հետևս ենց լուսավոր չլինի եկեք ես cancel տան գանք նշենք մեր արևը ստեղ դնենք որ նշի ու ստեղ անջատենք ես enable-ը թողենք մենակ փափուկ երկնքի լուսավորությունը աշխատի որ խորությունները ստեղ մենք լավ զգանք Արեց վերջացրեց։ Հիմա ես էլ ես սեյվ կանեմ։ Եթե դուք նկատել եք, սենց նոյզ է ինքը անում։ Այս նոյզը վերցնում է ինքը, այս ինքը նոյզի չափը։ Այ էս պարամետրից։ Մենք փորձնական ռենդերներ ենք միշտ անում ու միշտ տեղ ես դրել եմ նոյզ թրեշոլդը 0.04։ Եթե այս թիվը ես փոքրացնեմ, օրինակ դնեմ 1 իմոտ այդ նոյզը կճանա բայց ես ամբողջ նկարը ռենդեր չեմ անի որտեւ դանդաղա անում դեպտ օֆ ֆիլդով տեսեք երկու ռոպե ամեն անգամ անում է ես ուղակի արանքից հանելու եմ այդ ժամանակը մոնտաժով էլի նկատի ունեմ հիմա այսքան տեղը ցածր պարամետրով մի հատ այսինքն ցածր նոյս թրեշոլդի թվով ռենդեր անեմ կտենանք որ նոյզը ահակին քիչ է այնց մոտ բնականաբար ավելի երկար է անելու դրա համար եմ սենց փոքր հատված անում որ զուտ տարբերությունը ձեզ ցուց տամ տեսեք ստեղ ինչ քիչ է նոյզը եթե սենց անջատ եմ գանք ես սահմանը նայենք տեսեք ստեղ նոյզը մեծա ստեղ ավելի մանրա ես իհարկե 8 անգամ մեծացրել եմ տեսեք ստեղ 800 տոկոս է դրա սկրոլ եմ արես սենց մեծացրել եմ բայց եթե դնեմ 100 տոկոսը այ հեսա ստեղ տեսեք նոյս համարյա թե չի զգացվում իսկ ստեղ ակնհայտ երևում է բնականաբար մենք սենց չենք աշխատի մեզ պետք է այս թիվը բարձր դնենք որ արագարակ ռենդերներ անի ավելի ճիշտ ես ինքս շատ չսպասեմ ձեզ սենց դնենց այդ մասերը կտրած են ցուց տալիս ռենդերի ընթացքը Եկեք մի հատ մեծ թիվ դնեմ 0.6 տեսնենք ինչքան է տարբերություն տալու նախորդ 0.4-ի հետ 20 վարկյանում արեց այսքան կտորը 0.1-ով իսկ 0.6-ով տեսեք 5 վարկյան 4 անգամ արագացավ եթե սենց անջատենք տարբերությունը այդքան շատ չի այ հեսա նոյզը 0.06-ով ստեղ 0.04-ով կարանք փաստորեն լավ արագ ռենդեր անենք իհարկե 06-ը շատ է ես կդնեմ 0.5 վերջնական ռենդերի դեպքում միանշանակ էս թիվը դնում ենք 1 ու շատ դեպքերում ավելի ենք փոքրացնում սարքում ենք 0.007 կամ 5 կամ ավելի ցածր իհարկե նոր վիրեյների մեջ մի հատ շատ լավ բան կա նոյզը հանելու համար դուք կարող եք դնել մեծ չափի նոյզով ռենդեր անեք օրինակ դնենք 0.05 սենց մի հատ փոքր տեղ նշեմ միջև ռենդեր անելը իհարկե բան պետք է փոխեք այս ռենդեր էլեմենտսի մեջ վիրեյ սեթափի ստեղ սխում եք էդ ստեղի ծնտրում եք վիրեյ դենոյզեր այսի սխում եք օքեյ ինքը ստեղ հայտնվում է իրան կարակել ձեր չտակ ստեղից եք կարգավորելու եթե ինչ որ բան ուզնակ դենոյզերի մեջ փոխեք ու սովորական ձեր ռենդերն եք անում ես այնքան այսքան տեղը կանի ու արագ կանի որտեղ 0.05 եմ դրել էլի 5 վարկյանում արեց չէ 14 վարկյան հիմա տեսեք ստեղից բացում եք դնում եք վիրեյ դենոյզեր նայեք ձեր մոտ իդեալական հարթ է լինում նո են ամբողջ նկարը չի հաշվել դրա համար ինքը տենց չարեց բայց ամեն դեպքում այս մի կտորի վրա այս խալ բան դրեց այս մի կտորի վրա եթե նայենք սենց 4 անգամ մեծացրած նայենք որ տեսնենք հա այս 0 ամբողջ 0.5 ով էր դրած նոյս թրեշոլդը իսկ դենոյզերը որ հանում եմ տեսեք 
նոյս ընդհանրապես չկա բայց ես չի նշանակում որ դուք կարող եք շատ մեծ թիվ դնել նոյս թրեշոլդի պարամետրի վրա այստեղ ու վերջում դենոյզերով հանեք որտեվ եթե ձեր մոտ կան մետաղներ ապակիներ կամ առհասարակ մանր ցեքստուրաներ ինքը արդեն մեծ նոյզի դեպքում չի տարբերում այդ ձեր օբյեկտի ցեքստուրայի նոյզնա թե կամերայի կամ նյութի նոյզնա ու կարա սախ լղոզի ես դես խորուրդ կտամ դենոյզերը աշխատացնեք վերջնական ռենդերների դեպքում եւ որտեղ ձեր մոտ դրածան նոյս թրեշոլդը 0.01 Այս դեպքում ինքը միջին արագությամբ հանում հնարավորինս առանց նոյզի ու առանց նոյս սուտ կլինի բայց լավ քիչ նոյզով անում ու դենոյզերով այն մնացած նոյզներ կարակ հանեք իհարկե այստեղ դենոյզերը մի քանի տարբերակ ունի աշխատացնելու ստեղ օրինակ միջին ուժեղությամբ նոյզը կարահանի սթրոնգը դնում եք լավ ուժեղ նոյզ նահանում դեֆոլտը իրա ոնց միջինացվածնա բայց երբ որ դուք 0.1-ով 0.1-ով ռենդեր անեք դուք կարակ ստեղ դնեք միդը եթե շատ մետաղներ ունեք ու ապակիներ փայլատ չեք ուզում լղոզի բլիկները ստեղ իրան դնում եք միդ կարակ նույնիսկ ռենդերից հետո ապդեյթել անեք եթե ստեղ դնեմ նորից վիրեի դենոյզերը օրինակ միջև այդ մեզ մոտ ուրա որ փախար այսա միջև այդ մեր մոտ ստեղ դրած էր դեֆոլտով ես դրեցի միդը հիմա սխնեմ ապդեյթ ինքը ստեղ մի քիչ ժամանակաց ախսելու ու ստեղ ցուցատալու ապդեյթ հարածը իհարկե այսքան տեղի վրա մենք չենք նկատի ես այսա ուրիշ դեպքեր ուրիշ դեպքեր ուրիշ իրավիճակ սարքեմ որ մենք կարող անանք լավ այդ ամեն ինչը տարբեր ենք ես թող ենք իրա ստանդարտ ձևը լավ մենք հետ գանք ուրեմն մեր արակ տարբերակի 0.05 այս թող ենք ամբողջ նկարը ու մենք ուզում ենք նայել այն տարբերությունը որ հերավորությունը եթե մենք փոխենք դեպտո ֆիլդը նույն պարամետրով կշատանա էս սեյվ անեմ կամ սեյվ եմ արել չեմ հիշում լավ մի հատ էլ սեյվ անեմ ոչ ինչ ու հիմա կանենք հետևյալը նշենք կամերա ես ըփերջուրի f կթող եմ նույն երկու սուտը բայց կամերան հետ կտանեմ ստեղ կարակ դնեք լոկալ որովհետեւ կամերայի ուղղությունով հետ առաջանեք ոչ թե վերև ներքև որովհետեւ եթե սովորական view of անեք տեսեք ձեր մոտ ընդհանուր դիրքը կարա խախտվի դրա համար դնում եք լոկալ որ սենս իդեալական հերվածնեք կամ նշում եք այն տեսքը որը արդեն կամերանա ցույց տալի ու նույն բանը կարակ անեք այս մեկով դոլի կամերայով ես էլի նշում եք սենս հետ եք տան տեսեք ինքը նույն բանն անում ոնց որ մուվ գործիքը լոկալ նշած ժամանակ մի խոսքով սենս հետ տանենք եւ եկեք այս միլիմետրերը շատացնենք այ այս սենս դնենք 100 միմ իման նորից ռենդեր անենք ու տեսնենք ինչքանա տարբերվելու դոֆը իհարկե վյուպորտում էլ այրևում որ հիմա ավելի շատ անում բայց եկեք ռենդերներով համեմատենք տեսեք արեցել է միրոպե 59 վարկյանում հիմա միա դենոյզեր որ դնեմ ստեղ տեսեք լրիվ նոյզը հանեց ուղակի կարա ինքը ստեղ որոշ բան փչացնի հելա եկեք նայենք դնանք ստեղ հա տեսեք ստեղ մանր բաներ կար ինքը չի զգում ես մեր օբյեկտի վրա այն նոյզնա թե ընդհանուր նոյս թրեշոլդի նոյզնա որ սենց սխում եմ հանելու ինքը ստեղ տեսակ շատ ալ լղոզում նու են հերվի կահույքներ մեր մոտ ցեքստուրա ուներ ինքը իրա ցեքստուրան էլ հետ է հանել բայց ամեն դեպքում ես շատ լավ տարբերակ ա օկտագորցելով քիչ ժամանակ ու ստանալ մաքսիմալ որակ բայց ամեն տեղչի որ կարա առանց պրոբլեմի անի այնց որ զգուշ եք սենս թենց իրան օկտագորցելու եք դենոյզեր ուղակի քիչ նոյզի դեպքում այսինքն նոյս թրեշոլդը 0.01 եկ դնում ու այդ դեպքում կարակ հանգիստ օկտագորցեք նույնիսկ ստեղ կարակ մի դով էլ անեք լավ այդ հիմա առանձին ես ցուց կտամ ու հիմա չէ մի քիչ հետո եկեք մեր դեպտո ֆիլդերի հարցը լուծենք ստեղ ես դնում եմ RGB color որ ճիշտ համեմատենք են նախորդների հետ ստեղ էլի պլյուսով սեյվ անենք ու եկեք նայենք ինչա մեր մոտ ստացվել այս մեր բոլոր ռենդերներն ա տեսեք ստեղ ֆոկուսների տարբերությունն ա ստեղ բարձերի վրա էր դրած ստեղ էս օբյեկտի ստեղ էս մեկի վրա այս են ռակուրսներն էր 
ստեղ ուրեմ են ներքևից վերև ենք նայում, ստեղ վերևից ներքև։ Ասեմ ձեզ որես պլեերը կոչմա PD պլեեր, ինքը շատ հարմարա, ինքը հենց վիրեինա, ու ամենամեծ առավելությունն է, որ դուք եեք սերները հենց իրանով կարմեք նայեք, թե չէ, եթե ձեր մոտ չկա այս PD պլեերը կամ իրանման հատուկ պլեերներ, դուք եեք սերը բացի Photoshopից ուրիշ ոչինչ չեք կարա բացեք։ Ինքը ACDC նման ծրագիրա, սովորական JPEG PNG սաղ ձեր ֆորմատները PSD RAW հա, սաղ իրանով կարակ նայեք ու մենց EXR HDR առավել եւս իրանով է հարմարնալ։ Այս այս մեր տարբեր ռակուրսներն են։ Այ հես էր, տեսեք, այս առաջ էր 100 միլիմետրով հերվից, այսինքն մենք հերադիտակին ման մոտեցրել ենք, այս մեկ առաջ էր 50 միլիմետրով մոտիկից։ Ու տեսեք, դեպտ ով ֆիլդը ավելի շատ է 100 միլիմետրի դեպքում։ Եթե նայենք այս մասի վրա, տեսեք, այս գիծը ավելի շատ է լողոզված, տեղ ավելի քիչ է։ Եթե մենք ավելի հեռու գնանք ու հերադիտակին ման մոտեցնենք, ավելի շատ դեպտոֆիլդը կաշխատի։ Հակառակի դեպքում, եթե լավ մոտի գանք ու միլիմետրերը կչացնենք, դոֆը քիչ է լինելու, պահելով նույն F-ը։ Եկեք այդ էքսպերիմենտներ անենք, լավ մոտի գանք, ստեղ դնենք 18 մմ։ կարանք մի քիչ էլ մոտի գանք, այս գործիքը կարամ օգտագործեմ, երկե 18 միլիմետրի դեպքում տեսեք արդեն ձգաց է ոբյեկտը ծուծ տալիս, շեղում ներկա պերսպեկցիվայի ու բնականաբար ոբյեկտի հետևը ավելի շատ իրեր է ներևում, էս մի տարբեր ակնել սեյվան եմ, ու համեմատ ենք հիմա, տեսեք, ես տարբեր միլիմետրերով են, բայց նույն F-ով, ստեղ որեմ են նայիք, ինչքան շատ է հետևը դեպտով վիլդը, ստեղ արդեն կիչա, ու բացի շատ ու կչից արդեն ոբյեկնել աշեղված, տեսեք ստեղ ավելի հավակված համաճապ հայրևում, ես 100 միլիմետրի դեպքում էր, ես 18 միլիմետրա արդեն ձգած է ոբյեկտը ծուս տալի ու հետևա արդեն շատ բանասենյակից երևում, որտև մենք ցածր միլիմետրերով տեսանք, որ ավելի շատ բան երևում կադրի մեջ։ Ես 100 միլիմետրն էր 28F-ով, ես 18 միլիմետրը էլի 28F-ով։ Հիմա եկեք մի քանի հետաքրքիր բան էլ ծուց տան ձեզ։ Օրինակ կանք կամերայով մոտիկ, հիմա ես նենց կանեմ, որ նույն ոբյեկտի վրա մի հատվածը լինի վոկուսի մեջ մեկը վոկուսիս դուրս։ Կարամ այս ենց ռակուրս ընտրեմ, ստեղ ուրեմ ընդհարգեիթը, այ հեսա, եկեք դնենք, եկեք կամեր այս պոխենք թարգեիթը, որ ռակուրսը � Այն ձերի վրա, մի քիչ էլ առաջ բերեմ, այն հեսա, տեսեք մեջ տեղի գիծը, այս մեջ տեղի գիծը անցնում է հենց ես ձերի այս հատվածով, մի քիչ էլ ես առաջ դնեմ, այն հիմա հենց ես եզրով անցնում, ստեղ F-ը դնեմ մեկ ու Վոկուսի մեջ է, այսի վոկուսիս դուրսա։ Կարանք հենց հենց պոխ ենք էլ, տեսնենք որ դեղա լավ, ստեղա մեջ տեղով անցնում, կարանք հենց մեջ տեղնել դնենք։ Մի իրոպ է, այս հենց։ Հիմա էս էրկու ձերնել վոկուս ու կանի որ ես իրան նայմ եմ վերևից ներքև, տպավորություն ունենց ալինելու, որ ես շատ փոքրա ու խաղալիքա։ Կեք միատ ռենդեր անենք, տեսեք ես ա, վոկուսի տեղը նույն իսկ էտ նույն հարդության վրա մեր սեղամն էլ նայք պայտի կալի ասել այդ կան չպճացրեց, տեսեք առանց նոյզի է ծուստալի, վարկյանական հանումա։ լավ եկեք ես էլ սեիվանենք, 
Ու ասեմ ձեզ, որ դեպտովիլ է, որ շատ ալինում, ընդհանուր ձեր ծուցտված իրերը շատ փոքր են ընկալվում մարդու կողմից, որտև այդ մակրո նկարչության մեջա շատ դեպտովիլ լինում, այսինքն եվ որ ոբյեկտը շատ փոքրա, դուք մոտիկից իրան նայում եք, այդ ժամանակ հենց ձեր աչքնելա նույն ձև հերվի պլանը ծուց տալիս լղոզած ու ինչին նայմ եք դրանից դեպի ձեզ մոտիկ ոբյեկտնելա ծուց տալի լղոզած, ստեղ էլ վյուպորտում կարանք մի անգամից է տամեն չը նայենք, եթե չեք ուզում խաղալիքի տպավորություն ստանակ, բնականաբար ես դեպտո վիլդը ձեզ պետ չի կամել շատ կիչ պետ կա դնեք, կարանք ստեղ որնակ ուտ թնենք, ինք էլի տեսեք արեց, բայց շատ շատ կիչ արեց Եթե մենք ուզում ենք առարկաները չերևան խաղալիք, հակարակ երևան շատ մեծ, մենք կարանք ուրիշ բան անենք, որինակ գանք կամերան դնենք այս են սեղանին, թարգեիթը դնենք էս մեկի վրա, տեսեք, եթե մենք մարդ ենք, էս մեր բոյնն նայում ենք ես մեծ հսկային, կեք միատ ուրիսը ռակուրս ընտրենք, այյ այս ենց։ բնականաբար մեզ պետ կա միլիմետրերը կչացնենք, որպիսի իրանց ենց տեսնենք ընդհանուր։ Կեք կսանից չցացրանանք, կսան չորս դնենք, Եկ սան էրկուս, մեր կող կսան էղավ, ու կարանք թարգետը մի քիչ կող կտանենք, այս ենց, դրանք էլի տեղ ունենք կամերանի չասնելու հա, ու որս ենց նա ենք կիչ դեպտով վիլդով, հակարակը կլինի, մենք կզգանք, որ իրանք լավ մեծ են, ո Սենց մի հատ ռենդեր անենք, ստեղ ինքը ունց որ գիգանդ լինի, եկ եկ եսի մի հատ սեիվ անենք, ու մի հատ էլ էս նույն դմբլոյին ռենդեր անենք ուրիշ ռակուրսից, կանք արդեն բարձանանք վերև, այս ենց իրան վերևից նայենք, բայց ա փոխած միլիմետրերով ու փոխած դովով, ստեղ որինակ դնեմ 50, հետ բերեմ կամերան ավելի, այդ այս ենց։ Եվ միացնենք դեպտով վիլդը ու ապերջուր եվը դնենք մեկ ու չորս, այս ենց փոքր, մը տնանք վոկուսը որ դեղաբրնած, Եկեք ես սարքենք պերսպեկցիվ աստեղ կոնքրետ տենանք, որ հատվացնա, եկեք այստեղ վոկուսը դնենք կամերայի, այս ենց, այս մի թատիկը կլինի, տեսեք գծով էրևում այն ինչնա վոկուսի մեջ լինելու, ու իրա գլուխը, � նորմալ աշխատումա, թե չէ հա, նորմալ աշխատումա, եկեք հենց ենց դենոյ զերով հանաս տարբերակնել սեիվ անենք, որեմ են ես տակից էր կամերան առանց դեպտով վիլդի, ես վերևից էր դեպտով վիլդով, նայք ինչքանա տարբերվում չապսերի մասին մեր ընկալումը իրավիճակներ ունեինք սեի վարած, իմա միատ ընդհանուր ինտերյարի հետ էլ կապված ասեմ, էս ամեն չը նայելուց հետո բնականաբար կայլա ենթադրել, որ սենց մեծ պլանով ինտերյարների դեպքում իմ աշ չկա դեպտո վիլ դնել, որտև ձեր ինտերյարը դ
ինտերնետում եթե սերչ տանք թիլդ շիֆթ մենք կտեսնենք ինչ հայտ իրանից ներկայացնում ես ա տեսեք ուղակի գրել եմ թիլդ շիֆթ Google-ում սերչ եմ տվել տեսեք ես իրական ֆոտոներ են սրանք աբսոլյուտն է խաղալիքներ չեն ուղակի դեպտո ֆիլդի պատճառով իհարկե ոչ միայն դեպտո ֆիլդի այնտեղ տարբեր գունային կոնտրաստների եւ հեռանկարների հաշվինելա սենս տպավորություն մեր մոտ ստեղծում բայց ամեն դեպքում ոնց որ խաղալիքներ լինեն հենց առաջին մեծ պատճառը դեպտո ֆիլդի քանակն է այս հատուկ են տենս նկարել որ տպավորություն լինի խաղալիքների այստեղ մեծ ֆոտոներ չկան ավելի սենս օրինակ այսա շատ հետաքրքի ոնց որ խաղալիք լինի սա մի խոսքով դեպտո ֆիլդով համահանել պետք չի թե չէ ձեր մոտ սենս մակետներ ու ինչ որ անհասկանալի բաներ ալին իհարկե եթե դուք հատուկ չեք ուզում սենս բան սարքեք ու եթե հատուկ ուզում եք մասշտաբների տպավորությունը փոխեք կարակ դեպտո ֆիլդը չափազանցրած դնեք ու կունենաք խաղալիքի տպավորություն ես այսօր այսքանով կավարտեմ մեր դասը իհարկե պետքա շարունակեմ իրան նույն թեմայով ինտերիերի մեջ ցուց տան ոնց ապետ կօկտագործել դեպտո ֆիլդը եթե ես դաս հետ կապված ունեք հարցեր գրեք կոմենտների մեջ ես կարդամ կպատասխանեմ չմորանակ կիսվեք նյութով պատմեք ձեր ընկերներին իսկ մենք կհանդիպենք արդեն 12-րդ դասին ստեսյուն